Всем привет! Всем это, привет. это русские истории. Меня зовут Тамара Жирова, я преподаватель русского языка. И сегодня у меня в гостях Лена или по-гречески Элени. Да. Всем привет! Я из Греции и недавно я переехала в Амстердам. Сейчас мы разговариваем по-русски. Лена говорит на пяти языках и какие это языки? А, греческий, а, родной язык, английский, французский, шведский, а сейчас русский, а потом будет голландский. Ты знаешь четыре mm -hmm. иностранных языка на уровне С2. С2. Четыре иностранных языка. Обычно полиглоты знают много языков, mm -hmm. но чуть-чуть. И мне кажется, это уникальный случай, как... <laughs> да, когда человек знает иностранные языки настолько хорошо. Хорошо, как ты изучала русский? О, это был случайно. Случайно. Это был случайно. Хопа, mm -hmm. и ты говоришь на уровне носителя языка по-русски. Случайно. Это было случайно, потому что, да, ну, конечно, я люблю иностранные языки, а, но в университете после изучения шведского языка я хотела что-то новое изучать. И вначале я хотела выбрать немецкий, но потом один из моих друзей просто предложил мне русский, Потому что, да, в Греции, в Салониках, где я жила, много русскоговорящих людей жили, много туристов было тоже. Поэтому я сказала, почему бы и нет. И вот я сегодня здесь, и мы разговариваем по-русски. Лена говорит по-русски без акцента. Есть маленький. Но скорее интонация, да, я чувствую. Да. Просто очень-очень хорошо. Сколько времени в день ты изучаешь иностранные языки? О, это хороший вопрос. Иногда я не думаю об этом. Я просто все время слушаю, и когда, например, когда я занимаюсь чем-то чем другим, я просто ну, слушаю типа подкасти или музыку. И для меня это просто развлечение, в общем, поэтому я не думаю, что я делаю упражнения. Конечно, когда у меня были уроки и работала с репетитором, тогда, конечно, да, я, я работала два часа каждый день, типа. Два часа каждый день? Да, каждый день, почти каждый день. Когда смотришь да, какие-то советы да. на, на YouTube, многие люди говорят, а, не учите грамматику? Нет, 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 нет. особенно. <смех> что касается русского языка, грамматика — это важно, нужно, нужно, <смех> да. А, потому что без грамматики ты не можешь ничего понимать, не можешь... Ну вот люди изучают а, русский язык с дуолинго. Нет, 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 нет. Это кошмар, <смех> это кошмар, по Ну это хорошо для тех, кто хочет просто да, выучить некоторые фразы или слова, да. выражения. Ну, я, по-моему, не, хва... не хватает. Да. Ну, я могу сказать, как человек, который mm -hmm. э, слушает результат, mm -hmm. э, когда люди изучают mm -hmm. э, язык с, mm -hmm. только с дуолинго, и потом говорят без грамматики, mm -hmm. можно понять, но это такая большая работа для того, кто слушает, mm -hmm. потому что человек, который просто... Это набор mm -hmm. слов, и тебе все время нужно... Просто... Э, как? Это шифт. Это не язык, это куча слов. И грамматика, по-моему, это как код. Это, ну, это как, как можно это описать? Это как новая игра в компьютере. Нужно просто выучить все правила, которые есть. Грамматика — это просто правила. Uh -huh. И если знаешь правила, когда, тогда ты можешь просто двигаться вперед. Да, интересно. Во мне есть ощущение, когда ты изучаешь язык, а это как ты учишься mm -hmm. водить новый вид транспорта. Да. И у тебя есть э, карта, и одновременно mm -hmm. тебе нужно понять, э, где повернуть и куда да. ехать, и на, как управлять этим транспортом. То есть это да. очень много задач одновременно, да. и, ты, и ты постепенно, каждый да. уровень, увеличивается скорость, это правда. и когда ты переходишь с начального уровня на более и высокий, и у тебя и ощущение два. такое, да, 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 да. паника. Да, да, 
это правда, это правда, и, конечно, страшно. Но самое главное, это просто делать все, что можешь. И чем больше грамматика есть, тем лучше. А, поверьте мне, это, это, это правда. Но мне кажется, еще с одной стороны грамматика важна, с другой стороны важно э, начинать говорить, даже если ты говоришь с ошибками. Да, да обязательно. А, я этого не делала. Нет? Как? В самом, в, самом, в самом начале мне было страшно. И не хотела совсем говорить, потому что, да, моя преподавательница все время ну, так говорила, что это ошибка, это ошибка. И для меня это было просто, мне было страшно uh -huh. в самом начале, но потом поняла, что нужно просто разговаривать. Uh -huh. даже, даже, даже с ошибками, да, это хорошо, нужно это делать. И люди всегда могут, могут справлять. Да, и люди могут понять, даже да. если ты говоришь, что ошибки. Понимают, да. Но... Даже хвалят, можно сказать, что русские всегда хвалят себя, когда ты говоришь по-русски. Даже с ошибками. Хвалят. 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 И, значит, твои главные советы — это не бояться говорить. Не бояться говорить, изучайте грамматику, все правила, это всегда полезно. И просто слушайте, слушайте. Это вот. Секрета нет, потому что, да... Нет волшебной таблетки, эх. Да. А я надеялась, сейчас мы возьмем интервью у Лены и узнаем, как выучить четыре языка <смех> случайно <смех> это простое ну это просто и работайте работайте это самое главное просто ну, но главное это влюбиться и влюбиться но да, я не конечно. знаю это возможно сделать э, сознательно хоба сейчас я влюблюсь в язык а, нет для меня это было просто это это зависит от того что человек хочет найти. Ну, я уже объяснила, что для меня русский был случайно. Да, это было случайно. Я выучила язык совсем случайно в начале, но потом я поняла, что мне нравится звук языка. Нравится и... звук? Да, нравится. Мне очень. всегда удивляет, потому что мне кажется, что русский звучит. Э, ну, если взять, посмотреть, какие согласные есть вот эти наши да. ц, ч, ш, ч, что ну... звучит как, не знаю, как ежик да. или как. Я не знаю. Ну, это красиво, это красиво, и есть всегда мелодия, по-моему, есть мелодия, интонация. да, интонация, да, вот. интонация а, интересная в русском поэтому... языке. Мне да. сказали, да? А, мы были в школе моего сына, mm -hmm. у нас был разговор с учителем, да? а, и он сказал, что я пою. Я да? не говорю, и что мой сын, у него чуть-чуть интонация, как да. у меня, что мы поем на голландском, а да? надо говорить чук-чук-чук, да, 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 а да, да, не да. вот -то. Я это понимаю, да? для меня интонация тоже э, большая проблема в самом начале а -а -а. в русском языке. А, а мне кажется, что ты поешь по-русски, а не, да, а я не поюсь. Что, что, что совсем какая-то да, 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 другая... Да. другая Другая песня. Да потому что мне комфортно сейчас. Ага. Мне комфортно, поэтому да, я это делаю. И иногда я пою на русском. Да, это, это действительно. Поешь песни? Да, конечно. Как, какие? О, есть много. Ну, я отцо я пою, да? или есть ну, звери, группа звери тоже. О, я была даже. Я была на концерте группы звери. Да, да. Битва тоже есть. Я обожаю битва. Монеточка. Да, да, да. Какая да, твоя да, любимая да. песня кино? О, когда моя девушка волна. О, давай споем. Раз, два, три. День как день, только ты почему-то грустишь. Вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит. И не хочешь ходить в кино, ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Сейчас люди Нет, никто не хлопает Блин, у меня рука отваливается Ладно, друзья, спасибо, что досмотрели наше интервью до конца 
пока. Пока-пока. И подписывайтесь на канал.